நான்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இதில் இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துக்கலாம் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட் இன் அன் ஐசோட்ரோபிக் மீடியம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐசோட்ரோபிக்னால் என்னென்னு தெரியணும் ஐசோட்ரோபிக்னால் வேறு ஒன்று இருக்கும் கிடையாது எல்லா பக்கமும் ஒரே கேரக்டர் இருக்கணும் எல்லா பக்கமும் ஒரே கேரக்டர் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது ஐசோட்ரோபிக் ஸோ பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேக்கோம் இல்லாட்டி ஒரு வெற்றி எடுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட எல்லா பக்கமும் அதோடய குணம் என்னவாக இருக்கும் சேமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ஐசோட்ரோபிக்னு சொல்லலாம் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா திசையொப்பு பண்பினை பெற்ற ஊடகத்தின் வெளியே செல்லும் ஒளியின் வேகம் பின்வருவற்று எதனை சார்ந்துள்ளது இதை நிறையா வழியில் அணுகலாம் இப்போ சார் ஒரு வழியில் என்ன செய்கிறேன் இதை வந்து அணுகிறேன் எங்கே பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க வேகம் எதை சார்ந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ வேகம்னா என்ன பொதுவாக சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் இது நமக்கு தெரியும் இதான் வேகம் ஸோ லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேகம் டிஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம எந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கிடுவோம்னா அதனுடைய வேவ் லென்த்துக்கான டிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கிடுவோம் ஏன்னா அது தட் இஸ் த அதனுடைய பேராமீட்டராக இருக்கிறதுனால ஸோ லேம்டா அந்த வேவ் லென்த்தை எவ்வளோ நேரத்தில் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் பீரியட் டி ஸோ லேம்டா பை டி ஒன் பை டி ஒன் பை டிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஸோ இதை போய் எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா லேம்டா எஃப் இல்லை நம்ம நம்ம பல நேரத்தில் எஃப்ன்ற வார்த்தை நம்ம பயன்படுத்தல வி யூஸ் நியூ நீங்கள் எதனால் பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரிலேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நியூ ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இதுவும் என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டுடைய வேகம்ன்றது அதனுடைய வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்குவன்சியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ரைட் நார்மலாக சொல்லணும்னா ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது அதனுடைய இனிஷியல் ஆசுலேஷன் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அது மாறாது ரைட் ஸோ ஸோ இந்த ரெண்டு தான் பேராமீட்டர் இந்த ரெண்டில் எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கணும் அங்கே பாருங்கள் இன்டென்சிட்டி இல்லை வேவ் லென்த் வேவ் லேம்டா அப்போ இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக ஆன்சர் என்னது இட் இஸ் பி தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அலை நீளம் ஸோ நேச்சுரல் ப்ராவிகேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதுதான் மோஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீடியம் இது என்ன செய்யாது லைட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது லைட் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் இருக்கும் ரைட் அடுத்த ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம் ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் A rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror right, of focal length 10 cm in such a way that its end closer to the pole is 20 cm away from the mirror. Right, the length of the image is இது வந்து AAPMT ல என்ன செஞ்சிருக்காங்க மெடிக்கல் எக்ஸாம்க்கு கேட்டிருக்காங்க தமிழ் தமிழில் பார்த்துக்கலாம் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் உடைய தண்டு ஒன்று பத்து சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் கொண்ட குழி அடியின் முதன்மை அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தண்டின் ஒரு முனை குழி அடியின் முனையிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் இருந்தால் கிடைக்கும் பிம்பத்தின் நீளம் என்ன ரைட் இது எப்படி யோசிக்கிறது எப்படி யோசிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு மிரருடைய ஃபண்டமெண்டல் ரிலேஷன் தெரியும் அது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி இதுதான் கான்வெக்ஸாக இருந்தாலும் கான்கேவாக இருந்தாலும் ஜெனரல் ரூல் இது நமக்கு தெரியும் இந்த யூவி எஃப் எல்லாம் வந்து எப்போ ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் எப்போ மைனஸாக எடுத்துக்கணுங்கிறத நம்ம நிறையா காணும் வழியில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஃபார்முலாவை இந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரில்லியண்ட்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம மிரர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தி மிரர் இந்த பக்கம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இதை வந்து சில்வர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்கேவ் மிரர் சரிங்களா இந்த கான்கேவ் மிரரில் திஸ் இஸ் தி ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் This is the principal axis. In the principal axis, there is a rod of 10 cm. So, that's where you are going to be. This is the focal length of 10 cm. You are going to be the focal length of 10 cm. Right. That's where you are going to be one end closer to the pole. It's 20 cm away. What do you want to say? You are going to be 20 cm. Say, this is the distance of 20 cm. Right. This is the distance of 20 cm. This is the distance of 20 cm. Okay. 20 cm தள்ளி ராட் வைக்கிறாங்க ராடுடைய நீளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஐ கேன் டேக் திஸ் அஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்படி தான் ராடு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ராடுடைய இமேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் கேட்குறாங்க ஸோ நான் வசதிக்காக என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் ஐ கால் திஸ் அஸ் ஏ இந்த பாயிண்ட்டை பி அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ டேஷ் எங்கே இருக்கும் பி டேஷ் எங்கே இருக்கும் தென் இந்த ரெண்டு கூட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் எதை எடுத்துக்கிறேன் லெட் மீ டேக் பி
ஏவை கன்சிடர் பண்ணுறதா வச்சுக்கலாம் ரைட் எதை சொன்ன ஞாபகம் இல்லை ஸோ ஏவை கன்சிடர் பண்ணுறதா வச்சுக்கலாம் ஏ எடுத்துக்கிட்டேன் எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது முப்பது சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்குது இது பத்து சென்டிமீட்டர் இது இருபது சென்டிமீட்டர் இது ராடுடைய நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ மொத்தம் அவனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூ வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கு ஸோ இது லெஃப்டில் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் தேர்ட்டி எங்கள் இமேஜ் வீலும் தெரியாது ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை வி ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒன் பை வி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி இது அங்கே போகுது போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் மைனஸ் ஒன் பை டென் ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குது டென் இருக்கு ஸோ மேலே கீழே மனசால் நீங்கள் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பை தேர்ட்டியாக மாறிடும் ஸோ கீழே எல்சிஎம் தேர்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ திஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் டூ பை தேர்ட்டி அதாவது ஒன் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து ஒன் பை வி அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் எல்லாமே சென்டிமீட்டர்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏங்கிறது இங்கேருந்து பதினைந்து சென்டிமீட்டர் தள்ளி இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதை நான் என்ன வச்சுக்கலாம் திஸ் எஸ் ஏ டேஷ் இங்கே இருக்கு இப்போ அடுத்து நம்ம பிஏ கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ பி வந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது இருபது சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்குது ஸோ திஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டென் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஒன் பை யூ இது எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது பி வந்து ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்குது லெஃப்டில் இருக்குது ஸோ ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை வி ஸோ இதே மாதிரி செஞ்சா செஞ்சிடலாம் நம்ம ஸோ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மேலே இங்கே டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ திஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் மீன்ஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதாவது இந்த பி எங்கே இருக்குன்னா கூலிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ நான் வசதி கொஞ்சம் ஏன்னா தள்ளி பிடிப்பு விட்டு காமிச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் அளவு இது எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது ஓகே இந்த பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருந்துச்சு ரைட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்குது திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி திஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ரெண்டு கூட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இப்போ ஸோ நியூ லென்த் நியூ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்கே கழிச்சுக்கலாம் இருபது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோவா தெரியும் அது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் பி இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்